Esse tipo de questão aqui sempre cai em concurso público. Então é uma questão de concurso. 12 é quantos por cento de 30? Você consegue resolver? Dá 12, dá 20, dá 30 ou dá 40? Vamos analisar aqui e chegar à resposta. Mas antes, pause o vídeo e tente você fazer. Deixa o teu like, verifique a inscrição e vem com o Procópio. Olha só, 12 é quantos por cento de 30? Então, se eu quero saber o percentual que, ao, ao que o 12 se refere em relação ao 30, eu sei que o 30 seria o total, né? 30 seria 100%. Para resolver isso daqui, eu vou aplicar uma regra de 3, olha só. Então, 30 equivale a 100%. E o 12 é exatamente aquilo que eu quero calcular. É o percentual que eu vou calcular, vai ser X%. Agora perceba como essa relação aqui de proporcionalidade é direta, ou seja, se eu diminuo o valor de uma coluna aqui, ó, do 30 eu passei para o 12, isso quer dizer que esse x aqui vai ser menos do que 100%, concorda comigo? Então, se aqui diminui, aqui diminui também, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, para resolver, basta multiplicar cruzado. Quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, Multiplica cruzado e já era. Olha só, aqui vai ficar o que então? Ó, 30 vezes x, 30x, igual a 12 vezes 100. É só acrescentar dois zeros ao lado do 12, que vai ficar 1.200. Para finalizar agora aqui essa conta, esse 30 que está multiplicando x, vai lá para o outro lado como? Dividindo, né? Na verdade, eu divido em ambos os lados da igualdade por 30. Então, aqui vai ficar x igual a 1.200 dividido por 30. Esse zero vai embora com esse zero aqui. 120 dividido por 3 dá 40. Chegamos à resposta x igual a 40. Então, olha só que interessante. 12 é quantos por cento de 30? O x aqui não era x por cento? Então, a resposta vai ser 40%. Resposta da letra D de desbugando a matemática aqui com Rafael Procópio. E aí, curtiu? Fez de alguma outra maneira? Fez de outro jeito? Usou a lógica? Usou tentativa e erro? Usou, sei lá, qualquer outro artifício? Coloca para mim nos comentários. Quanto mais pessoas colocarem aí como resolveram, melhor a nossa comunidade de matemática. E como sempre, você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.